Hola amigos de Play Game, yo soy Shampi, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más y esta semana tenemos a Need for Speed. Icons can drive you. En el punto número uno tenemos al Requires Internet, porque solamente puedes jugar este Need for Speed si tienes internet. No puedes ir con tus amigos y llevar este Need for Speed y decir, güey, hey, vamos a jugar, porque es muy real. Es tan real que EA ha creado una situación similar a una red social donde puedes jugar con los usuarios de todo el mundo y crearte tu propia reputación. Pero acuérdate del internet. Push you to the edge. And around here, they will inspire you. Punto número 2. Y aquí ponemos a la experiencia audiovisual de este videojuego. Pues es que los gráficos son muy buenos, tan buenos que te permiten ver las gotitas de agua, cómo caen en tu coche, los daños que le haces a tu carro, cómo caen en la acera, las carreteras, todo, todo es muy, muy detallado. Y por otro lado, el audio. Puedes apreciar perfectamente el bello sonido al encender tu motor. Es que nada más dejar el sonido derecho, puedes dejar simbrando a toda una ciudad completa. For some, style is all that matters. Others build, searching for perfection. The fearless always. Del punto número 3 es que Need for Speed tiene una historia que está contada de una manera muy peliculesca peliculesca del verbo peliculear. Pues tiene unos videos de live action donde estos cinco protagonistas nos muestran argumentos que cualquier película de Fast and Furious hubiera querido tener en sus guiones. Y es que a mí en lo particular me gusta sentirme parte del juego, me gustan muchísimo los carros y en verdad es que este juego ayuda bastante en eso. We crave the thrill of the chase. Some only ride with their crew. But all do it for the reputation. Este punto número 4 es un poco negativo. Pues que la inteligencia artificial de los rivales en realidad no, no, pero no es nada cool. Imagínate, estás tú corriendo bien fashion ahí en la carretera y llega un güey así que creíste haber dejado hace 3 segundos atrás. O sea, parece que es un fantasma, se parecen así, de un chasquido enorme. Y por otro lado están las patrullas. Las patrullas son como un poco tontas, porque en los juegos anteriores, no sé si recuerdes que siempre querían como joderte la vida y hacerte la de pedacitos así, porque siempre te estaban chocando y así, así haciendo todo, todo el camino imposible. Y aquí son como, ah, sí, vaya va, bien. Entonces, no, su inteligencia artificial no es tan cool. How you drive, it's up to you. Un gran aplauso por favor a EA y a Ghost Games, ya que al haber escuchado a sus fanáticos de Need for Speed hicieron la mejor edición porque ya es más real, pero no es tan extravagante, ¿me entienden? Ya tiene más que ver con tus gustos, tus emociones y con tu habilidad para el juego. Antes podías ganar si tenías el mejor motor y todo, todo, todo así como tuneado tu carro. Y ahora lo puedes hacer de una manera más real, pero debes tener bastante habilidad para jugar, si no... Will they remember you? Y bueno amigos de Play Game, no se olviden de darnos like y contarnos aquí abajo cuáles serían sus 5 puntos acerca de Need for Speed, que les gusta y que no. Muchísimas gracias a nuestros amigos de EA por habernos dejado este juego que a mí me encantó. Y bueno, ese es el fin, así que si salen de su juego como dice Sonic, 